ڈاکٹر اکیل صاحب ہم بہت ساری وجوہات میں بات کرتے ہیں جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ تربیت کی کمی ہے ہم نے اویئرنیس نہیں دی ڈاکٹر صاحب نے بات بھی کی کہ اس میں میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یہ یقیناً یہ بات بھی ہے لیکن اس کی اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک جو وہ فینٹیسی ورلڈ جو کریٹ کر دی جاتی ہے جو رشتہ بننے سے پہلے بہت سارے وعدے وعید کر لیے جاتے ہیں اور ایک سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں اور ایک بڑی خوبصورت تصویر بنا کے پیش کی جاتی ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی اس کی وجہ سے بھی گھر ٹوٹتے ہیں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے انسان وہ اپنے جو ایکسپیکٹیشنز جو تھیں اس کے مطابق پورا نہیں اتر پا رہا اس بہت ساری وجوہات ہیں آپ کی نظر میں کون سی ایسی وجہ ہے جو آپ بنیادی وجہ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کیسز میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے بخاری صاحب حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پورے اڑتیس برس فیملی لائف کا زمانہ گزارا ہے سبحان اللہ پچیس سے لے کر تریسٹھ تک کچھ شادیاں آپ نے ایسے قبائل میں کی ہیں جو دشمن قبیلہ تھا مثلا حتیب سفیان کی فیملی کی بعد میں کلمہ انہوں نے پڑھ لیا دو شادیاں یہود قبیلے میں ہوئی ایک شادی مصر سے تشریف لائے ہیں تماریہ کپٹیا کبھی میرے نبی نے ہمارے نبی نے ان کو پچھلی لائف کے تانے نہیں دیئے واہ پوری اڑتیس سالہ حیات میں کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا سبحان اللہ ایون یہ کہ جب مدینہ منورہ میں منافقین کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا ام المومنی صدیقہ بنت صدیقہ اکبر سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لوگوں نے باتیں کی تو آپ نے فرمایا میں اپنے اہل خانہ کے حوالے سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا اس سے مجھے کیا ملا ہماری شادی ہوئی اگر رشتہ داروں میں ہم پچھلی لائف کے تانے کیوں دیتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے کس لیے ہم اس طرف جاتے ہیں تانے کی طرف تمہارے باپ نے یہ کیا تمہاری ماں نے یہ کیا تمہاری بہن نے یہ کیا بھائی میں کیوں ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں ان کی وجہ سے اپنی زندگی کو تلخ کر رہے ہیں دوسری بات اگر خاتون اگر دیکھیے کوئی ایسی بات ہلکے پلکے گھر میں ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو گھر سے خود باہر تشریف لے آئے کسی زوجہ کو نہیں نکالا تو ہم لوگ اگر خاتون آج کل کے یہ نعرے دیکھیے میرا جس میری مرضی اپنا کھانا خود گرم کر لو پھر طلاق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا اور مرد کو اگر عورت گھر کا کام کہہ دے میرے ساتھ ہیلپ کروا دو تو وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے تو دیکھیں یہ بائی لیٹسل چیزیں ہو رہی ہیں ام المومنی حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا اما جی بتائیے حضور گھر میں کیا کرتے تھے تو اما جی نے کیا فرمایا ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج کر دیا کرتے تھے دیکھیں ادھر نبی پاگ علیہ السلام بڑی محبت مودت نفسیات تک جانتے تھے اس لئے تو آقا نے فرمانا خیر حکم خیر حکم لیا لیا وانا خیر حکم لیا لیا اور دوسری طرف گھر کے کام کاج کر دیا کرتے تھے آج عورت یہ سمجھے کہ مجھے ایک شوہر میں جب بیعہ کر آئی ہوں مجھے میرے شوہر عزت دی کتنی میں سے وہ پیسے کما کر لاتا ہے میں گھر کی ملکہ ہوں شوق محبت سے کام کرے شوہر کے اور کہیں اگر عورت بیمار ہو جاتی بچے چھوٹ چھوٹے ہیں اور کوئی نہیں ہے بڑا تو شوہر کو بچائی اس کو ہیلپ آؤٹ کر دے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے ایک اور بات عموماً ایسے ہوتا ہے خاتون کی سہلیاں یا کزنز کوئی اس کے شوہر کے بارے بات کر دیتی تو وہ ہائپر ہو جاتی پہلے فتح بیانو تحقیق کر لو کہ وہ تمہارا گھر نہ اجار دیں بنا بنایا مرد کو کوئی بات کر دیتا ہے کہ جناب شادی سے پہلے آپ کی بیوی تو یہ تھی وہ تھی تحقیق کر لے یہ ہمارے گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں بخاری صاحب ان وجوہات سے طلاق تو ایک طرف رہی قتل ہوئے ہیں ہاں ڈاٹ صاحب یہ آپ نے جو بات کہی نا کہ فتح بیانو علی ہمارے بہت سارے کیسز کی اگر جانچ پڑتال کی جائے نا اس کی ویریفکیشن کی جائے تو اس کی تیم جا کے یہ بات ملے گی کہ مجھے اس نے یہ کہا تھا مجھے اس سے یہ کہا اور یہ شیطان کے بسوسے ہیں تو اس لیے تو کہا نا کہ شیطان کے ندیق سب سے محبوب مشغلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دوری کروا دی جائے ان میں علیہ دی کروا دی جائے اچھا پھر آپ یہ دیکھئے نبی پاگ علیہ ساتھ اسلام حالانکہ آپ کتنے عظمتیں آپ کی آپ کو کسی ضرورتی مشورہ لینے کی صلح حدیبیہ کے موقع پر کس سے مشورہ لیا ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے باہر آ کر قربانی کی ہم شوہر بیوی سے مشورہ کرے اگر کسی ایسے ایشورز ہیں بیوی شوہر سے مشورے کرے باہر سے ٹیوشن کیوں لیتے یعنی میں اپنی لائف کو گزارنے کے لیے ہاں جو خیر کے معاملات ہیں جو ایسے میٹرز ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہے ہیں بڑوں سے مدرگوں سے رہنمائی ہدایت لی جا سکتی لیکن آپ یاد رکھئے جب آپ کا نکاح ہو گیا تو بیوی کے لیے اللہ رسول کے بعد شوہر ہے اور شوہر کے لیے اللہ رسول اور اس کے ماں باپ کے بعد اس کے بیوی بچے ہیں یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کاش کہ ہم سمجھئے کہ اس سے ایک جنریشن 
کہ یہ آپ نے تربیت کرنی ہے اور ابھی آپ نے آغاز میں بات کی تھی ڈائیورس کوئی حل نہیں ہے بات میں ایک نسل تباہ ہوئی تو مخالف صاحب ہم نے دیکھی وہ بچے پتہ نہیں جنہوں نے قوم کا فیوچر بننا تھا وہ فٹ پاتوں پہ رلتے دیکھیں دو لوگوں کی انا کی وجہ سے میں آپ کو بابت ہوں کیونکہ آپ کا ریسرچ سے تعلق ہے دونوں شخصیات کا تو آپ تو استاذ اللہ ساتدہ کی حیثیت رکھتے ہیں دونوں تو آپ کے تو مطلب شگرد جو ہیں وہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں علم کا فیض پہنچا رہے ہیں میں نے ایک ریسرچ پڑی تھی کہ جو بہت سارے تحقیق آفتہ ممالک ہیں ان کا نام نہیں لیتا میں کہ ان کے اندر جو یہ جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے اوپر جب ورک کیا گیا ان کی ریسرچ کی گئے کہ یہ جرائم کیوں کر رہے ہیں سٹڈی جب کیا گیا تو پتہ لگا کہ ان کے والدین میں سپریشن ہوئی تھی اور یہ اس سٹریس کے اندر رہ رہے کہ یہ ذہنی طور پر مریض بن چکے تھے تو ان کے ساتھ جو کچھ معاشرے میں بیتا جو معاشرے کے تھپیڑے انہوں نے جھیلے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اگریشن جو ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ پبلک سے لیا جائے تو پبلک کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پبلک قصوروہ سمجھتے 